السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرخان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إتم دهم رديك سي براي بويتريش هزار भाई बोन लाइफ टीते जुक्त हुए थे ना मैं शुरू तो यहाँ पर दर के अनुरोध करे रख बा अपना लाइफ टी शेयर करे दिन ताहले अपना दर उन अन्य फेसबुक फ्रेंड रो लाइफ टी देखे इधर शत जुक्त होते पार बे एवं उपक्रित होते पार बे इंशाल्लाह आज के हमरा सीएम रिलेटेड किचु विषय नहीं है कथा � सीएम रिलेटेड किस जरूरी विषय नहीं हमरा कथा बोलो बेसिकली तीन टी विषय आज के आमी आप दर्शन में कथा उपस्थापन कर बढ़ते चेष्टा करूँगो प्रथम तो होते हैं ए सीएम आप दर्शन में अल्लाह ताला फरोस कर रचन किंतु किस प्रकार पर अल्लाह ताला किस व्यक्ति देर के छाड़ दिया चन जरा इरामदाने सीएम ए विषय नहीं आने के मुद्दे कॉन्फ्यूशन था के ए विषय टी नहीं आज के हमरा शुष्पस्त को आर चेष्टा करूं बाबू शॉप शेषे किचु किचु विषय आज है जगलों ते सीएम भंगो है ना किंतु हमारे आने के लिए धारण आजे एगलों ते है तो रोजा भंगो है जत पारे ते कॉन्फ्यूशन दूर कर बार जोनो ए विषय गलो न शोमने तो शुद्धि मंडले आमी कलामुल्ला मजीदर सूरतुल बाकरर एक शो पौचाशी नंबर आयत तलवत करी थी जेकन अल्लाह ताला बोलते हैं जय रमादान मशाल्ला कुरान नाजिल करते हैं एवं जब इक्ति ए रमादान के पाए शेजनो सीएम शादुन करे शेजनो रोजा रखे ए आयत दी बेसिकली सीएम के अमदर जनो फार्स करा हुए � एक मास पाबे बाय एक मासे पोछ सुबे तारा जनो रोजा रखे ये फल या सुम हो शब्द दिए बेसिकली ऐसी हम पालूं क्या मदर जनो फॉरेस्ट करा हुए थे एवं हम लोग जाने जैसे सीएम होते हैं वन ऑफ़ द फाइव पिलर्स ऑफ़ इस्लाम इस्लाम में जो पास्टी भीती ये पास्टी भीती एक टी अन्नो तुम्हें भीती होते हैं सही मुस्लिम हो ऐसे बिखरा तो हदीस जब बुनियाल इस्लाम और आला खम्स इन शहादती अल्लाह इलाह इल्ला अल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह व इकामी सलाह व इताई ज़का व हज़ल बेईती व सोमी रमादान इखने इस्लाम में पास्ते भीत नहीं है कथा बला है इसे जब इस्लाम में पास्ते भीत प्रथम टी एवं जिल होज़ माशे होज़ करा एवं शर्बत शेष होते हैं रमादान इस सीएम पालन करा तो इस सीएम होते हैं वन ऑफ़ द फाइव पिलर्स ऑफ़ इस्लाम इस्लाम में पास टी भीती मध्य थे क्या उन्होंने तो मैं एक टी भीती एवं इस सीएम ए बादुत टी ए जामरा सीएम पालन करते हैं रोज़ा रखते हैं ये टी एमोन एक टी बा� शुद्ध सीएम एर क्षेत्री ए एक्सप्रेशन टा पाव जाए। हदीसे कुछ से तल्ला बोलते हैं ना सोमुली फ़ाइन्ना सोमली फ़ाइन्ना हुली वा आना अज़ज़ी भी ही। ए सीएम आमार जन्नो पालन करे था के आमार बंदरा ते आमी नीज़ एर प्रतिदान दे बो। नीज़ हाथे दे बेर प्रतिदान। उन्ह एक बार ना ऐसा चे जे फ़ा� ताय आमदर उचित ज्योता नियों में अल्लाह ताला शंतुष्टि और जोने उद्देश्य इसे हम के पालन करा तो शे उद्देश्य के सामने रखे आज के हमरा 
ফিকহু সিয়াম এই শিরোনামে কিছু কথা শুনব এবং সেখানে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে কি কাজ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় এবং সবশেষে জানব যে কি কি কাজ করলে অনেকে মনে করে যে করে থাকে যে সিয়াম ভঙ্গ হতে পারে আসলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না তো ফিকহু সিয়াম এই বিষয়টা অনেক ব্রড একটা ইস্যু অনেক বড় একটা ব্যাপার এটার সাথে অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু আজকের এই আলোচনায় এত দীর্ঘ বা এত সবগুলো বিষয়কে ওইভাবে কভার করা যাবে না আমরা বেসিক্যালি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তাহলে প্রথমে আমরা শুনব যে কাদেরকে এই সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করা ফরজ কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তাদের কিছু কারণে বা পরিস্থিতির আলোকে তাদেরকে সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা কারা আমরা শুরুতে এ ব্যাপারে কথা শুনি যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ছাড় দিয়েছেন সর্বপ্রথম যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে সবি শিশু শিশুদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যারা আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা প্রাপ্ত বয়স বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরকে সারিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়নি তবে বাচ্চাদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত ছয় সাত বছরে যখন বাচ্চারা পৌঁছে যাবে অনেক বাচ্চারা রোজা রাখতে চায় কিন্তু অনেক সময় বাবা মারা সেটা অ্যালাউ করতে চায় না আমি বলবো যে তারা যদি রাখতে চায় এবং আপনি ফিল করেন যে ওরা পারবে তাহলে ওদেরকে বাধা দেওয়া উচিত না ওদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত কারণ একদিন দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চারা মরে যায় না কিন্তু এই যে ছোটোবেলা থাকে ওর যে একটা স্পিরিট রোজা রাখার প্রতি ওর যে একটা আকাঙ্ক্ষা বড়দের সবাইকে সে রোজা রাখতে দেখে সেও রোজা রাখতে চায় তো এই স্পিরিটটা যাতে আমরা নষ্ট না করি আমরা যাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কারণ তারা মুকাল্লাব বিশ্বরা নয় তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় দুই নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে মজনুন মানে পাগল মেন্টালি যারা ডিসঅর্ডার কি করছে কি বলছে কিছুই জানে না গায়ে কাপড় আছে কিনা এটা বুঝতে পারছে না এই জাতীয় লোকদেরকেও কিন্তু শরিয়াল ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের উপর রোজা রাখা ফরজ নয় এটার দালিল হচ্ছে শিশুরা এবং মাজনুন যারা পাগল মেন্টালি ডিসঅর্ডার তারা যে এই সিয়ামের বিধানের আওতার বাইরে তার দালিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস এবং হাদিসটি সহি আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেছেন রুফি আল কালাম তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে শরীয়তার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের তারা কি করছে এগুলো লিখে রাখা হয় না এটা মৌকুফ শরীয়তের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে আনিন না এমি হাত্তা ইয়াস্তাই কেলা ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে কি করলো এর ব্যাপারে আল্লাহ তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে না তারপর দুই নম্বর হচ্ছে হাত্তালিমা শিশুদের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বালেক বা বালেগা হয় অর্থাৎ ম্যাচিউর্ড হয় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় এবং সবশেষ আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ও আনিল মাজনুন হাত্তাইয়া পাগল মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা পাগলের জন্য শরিয়াত ছাড় দিয়েছে তাদের উপর শরিয়তের হুকুম বর্তায় না তাহলে এই হাদিসের আলোকে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝলাম শিশুদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় এবং যারা পাগল তাদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় তিন নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে অসুস্থ যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মারিদ অসুস্থ রমাদানে যদি আপনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতার কারণে আপনি প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছেন কিংবা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করছেন এবং আপনার পক্ষে সিয়ামকে কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যায়ে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কাজা করতে হবে তাহলে অসুস্থদের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে চার নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা সফরে বের হয়েছে রমাদানকালীন সময় যদি আপনি ট্রাভেলে বের হন এই যেহেতু ট্রাভেলের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে আর সফর কেটে আতম মিনাল আদাব আরবি উপমায় বলা হয় যে সফর হচ্ছে আজাবের একটা অংশ অনেক পেরেশানি থাকে সফরে তো এই জন্য যারা ট্রাভেল করবে সফর করবে সফরকালীন সময়ে আশারিয়া আল ইসলামিয়া তাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে ছাড় দিয়েছে এমনটা নয় যে তাকে রোজা ভাঙতেই হবে এমনটা নয় সে যদি চায় যে রোজা ভাঙবে তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কাজা করতে হবে এখন কোন ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সারিয়া আমাদেরকে এটা অ্যালাউ করবে এক্ষেত্রে হানাফি স্কুল অফ থট হানাফি মাজাবের ফতোয়া অনুযায়ী যদি বলি তাহলে আটচল্লিশ মাইল কারো সফর যদি আটচল্লিশ মাইলের দূরত্বে হয় যেটাকে আপনি কিলোমিটারে কনভার্ট করলে হয় সেভেন্টি সেভেন কিলোমিটার্স অ্যারাউন্ড সাতাত্তর থেকে আটাত্তর কিলোমিটার হবে 
এবং লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের কম যদি হয় আপনার সফরটা দূরত্ব যদি হয় প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার আর যদি পনেরো দিনের কম সফর হয় তাহলে এ জাতীয় সফরে যদি পেরেশানি থাকে আপনি চাইলে এই সফরের পেরেশানিকে লাঘব করবার জন্য আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে রোজাগুলো আপনার রাখতে হবে এখন এটার দালিল কি এটার দালিল হচ্ছে কোরআনের একটি আয়াত এবং আল্লাহ রাসুসা ইসলামের আমল ফাথে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রাসুসা ইসলাম মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি রমাদানে রওনা হয়েছিলেন বিশ বিশে রমাদানে মক্কা বিজয় হয়েছে আমরা জানি রমাদানের বিশ তারিখে এবং এটা অষ্টম হেজিরির ঘটনা তো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মদিনা থেকে মক্কায় সফর করলেন তখন কুদাইদ নামক জায়গায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি সফরের প্যারেশনি থেকে একটু শান্তির জন্য একটু কষ্ট লাঘবের জন্য যেহেতু ছাড় দেয়া আছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করলেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের এই আমলটি দেখে সাথে থাকা সব সাহাবিরা তারাও কিন্তু পানি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলো হাদিসটি এসেছে সাহিব বোখারিতে জনসম্মুখে এটা করলেন যাতে করে সবাই বুঝতে পারে যে সফর অবস্থায় রোজা ভাঙা যায় এবং এটা থেকে যাতে অন্যরাও ফ্লেক্সিবিলিটি নিতে পারে আল্লাহ রাসুল ইসলামের দেখা দেখি সাথে থাকা সব সাহাবারও ওনারাও পানি খেয়ে রোজা ভাঙলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে সফর অবস্থায় সারি আমাদেরকে এটা ছাড় দিয়েছে এবং সুরা বাকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার তৎপরবর্তী আয়াত একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতেও কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা দুইবার এ কথাটি ঘোষণা করেছেন যে ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিদন সুরা বাকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিদন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অসুস্থ হয় এ রামাদানে আও আলা সফর কিংবা যদি সফরে থাকে ট্রাভেল করে তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু তারা অন্য সময়ে এটা গুনে গুনে আদায় করে ফেলবে অর্থাৎ কাজা করবে লেটসে সফরের জন্য যদি আপনি পাঁচটি রোজা ভাঙেন কিংবা অসুস্থতার কারণে যদি পাঁচটি রোজা ভাঙেন বছরের অন্য এগারো মাসের যে কোনো সময়ে আপনি এর পরের রমাদান আসার আগেই এই পাঁচটি রোজা আপনাকে কাজা করে ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত আপনি কাজা করে ফেলতে পারেন ততই ভালো কারণ এটা আপনার জন্য আবশ্যকীয় একটি ইবাদত এবং আপনি এগুলো আদায় না করে যদি আল্লাহর কাছে যান তাহলে এগুলো ছাড়াই কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে হাজির হবেন সো যত দ্রুত সম্ভব অ্যাজ সোন অ্যাজ উই ক্যান আমাদের উচিত আমাদের কাজা সিয়াম যদি থাকে এগুলো আদায় করে ফেলা তাহলে তিন আর চার নম্বরে আমরা জানলাম অসুস্থ ব্যক্তি এবং যারা সফরে আছে তাদেরকে শারিয়া ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে পাঁচ নম্বরে হচ্ছে যারা খুব বয়োবৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ লেটসে অতিশীপর যারা অসীতিপর বৃদ্ধ যারা প্রায় আশি নব্বই বছর বয়স হয়ে গিয়েছে অসুস্থতার কারণে তাদের হয়তো রোজা রাখা সম্ভব হচ্ছে না বা এত বয়স তাদের পক্ষে তাদের সাধ্যের বাইরে আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের জন্য কিন্তু ইসলাম তাদেরকে ছাড় দিয়েছে পাশাপাশি এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই লেটসে ডক্টর তাকে বলে দিয়েছে যে আপনার এই রোগ থেকে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই এ রোগ আপনাকে ছাড়বে না এবং এই অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখতেও পারছে না এরকম ব্যক্তিদের জন্য কিন্তু ছাড় দেয়া হয়েছে অতিবৃদ্ধ এবং এমন রোগ যে রোগ ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো তাদের যেহেতু রোজা রাখার কোনো সুযোগই নেই পরবর্তীতেও রাখতে পারবো না কাজা করতে পারবো না তাদের জন্য সারিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ তালা সুরা বাকার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে বলছেন ও আলাহ ফিদিয়াতুম তো আম মিসকিন যারা রোজা রাখতে পারবেই না একেবারেই পারবে না তারা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে তো আম মিসকিন তারা করবে ফিদিয়াটা কি ফিদিয়া হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান প্রত্যেকটি রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে আপনি খাওয়াবেন এবং এই খাবারটা হবে এই মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ডের খাবার আপনি সাধারণত সারা বছর ব্যাপী যে ধরনের খাবার নিজে গ্রহণ করে থাকেন এই মানের দুই বেলা খাবার খাওয়াতে যত টাকা লাগে টাকাও দিতে পারেন বাড়িতে এনে যদি খাওয়াতে চান মিসকিনদেরকে সেটাও করতে পারেন তিরিশ জন মিসকিনকে যদি আপনি একসাথে এনে তিরিশ দিনের জন্য দুই বেলা খাইয়ে দেন সেটাও হবে অথবা একজনকে যদি দুই বেলার করে তিরিশ দিনের জন্য টাকা পে করে দেন সেটাও হবে সেদিনা আনাস রাদিয়াল্লাহ চালা আনহুনি যখন খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন 
এবং এই বার্ধক্যের কারণে যখন তিনি রোজা রাখতে পারছিলেন না হাদিসে এসেছে যে উনি ফকত সাবাতা আন আনাস ইবনে মালিক আন্নাহু কানা ফিল আমিল লাযী মাতা ফি লাম ইয়াসতাতা আইয়াসুম রামাদান তিনি অসুস্থতার কারণে বার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে পারছিলেন না ফা আতআমা সালাসিনা মিসকিনান খুবজান ওয়া লাহমা তিনি তিরির জন মিসকিনকে ফিদিয়া হিসেবে রুটি আর গোশত খাইয়েছিলেন হাত্তা আশবাউ এবং এই তিরির জন মিসকিন পেট ভরে তারা খেয়েছিল তাহলে ফিদিয়ার সহজ কথা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার তাদেরকে খাইয়ে দিবেন অথবা দুই বেলা খাবারের দাম যত হয় সেটা আপনি দিয়ে দিবেন লেটসে আপনি যে মানের খাবার খান প্রতি বেলায় সেটার দাম যদি পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের হয় তাহলে দুই বেলার জন্য তাকে একটি রোজার ফিদিয়া হিসেবে একশো টাকা দিতে হবে তিরিশ রোজার জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে এইভাবে প্রত্যেকের খাবারের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা অনুযায়ী কিন্তু আপনারা ফিদিয়ে আদায় করতে পারেন অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে হুজুর আমার দাদি খুব অসুস্থ আমার নানি খুব অসুস্থ এবং এত বয়স রমজানের পরে যে রোজা রাখতে পারবে সেটারও সুযোগ নেই তো সেক্ষেত্রে ওনারা ফিদিয়ে দিবে এই সিস্টেম ফলো করে এখানে হাদিসে নিসফুস আমিনাত্ত আমের কথা এসেছে খাবারের মধ্যে থেকে চাল দিয়ে যদি আপনি দেন তাহলে কিলোগ্রাম ও নিস দেড় কেজি সেই কমপ্লেক্সিটিতে আমি গেলাম না খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে আপনি ফিদিয়াত তো আম মিসকিন একটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার খাওয়াবেন অথবা ওই খাবার টাকা দিয়ে দিলে ওই দিনের ফিদিয়ে আদায় হয়ে যাবে তিরিশ দিনের জন্য তিরিশ জন মিসকিনকে অথবা একজনকে তিরিশ দিন যদি আপনি খাবার খাইয়ে দেন কিংবা টাকা দিয়ে দেন তাহলে ফিদিয়ে আদায় হয়ে যাবে তাহলে এই পাঁচ শ্রেণীর লক্ষ্যে ছাড় দেয়া হলো ছয় নম্বর হচ্ছে তাদেরকে বলা হয় আসহাবুল আহমাল আর শাহ যারা খুব হার্ড ওয়ার্কিং করে এবং ওই কাজের কারণে ওই কাজ ছাড়া তাদের উপার্জনের আর কোনো মাধ্যম নেই এবং তাদের পক্ষে রোজা রাখাও সম্ভব হচ্ছে না এই ধরনের লোকদেরকেও কিন্তু সারিয়া ছাড় দিয়েছে যেমন লেটসে চৈত্র মাসে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রচন্ড চৈত্রের রোদ ওই চৈত্র মাসে যারা রিক্সা চালায় এরকম রিক্সা চালকদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে তাদের অনেকেই রোজা রাখে না কারণ এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের সাধ্যের বাইরে তারা যদি চৈত্র মাসে রিক্সা চালিয়ে জীবন ধারণ করতে হয় তাহলে রোজা রাখাটা তাদের পক্ষে সম্ভব না আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাইরা তারা সৌদি আরবে বা আরব বিশ্বে মরুভূমিতে কাজ করে প্রচণ্ড রৌদ্র সেখানকার মরুভূমিতে তারা কাজ করার কারণে তারা রোজা রাখতে পারে না যদি রোজা রাখে ওরা মারাই যাবে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে পানি শূন্যতায় অনেকে আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আপনারা লোহার যে ফ্যাক্টরি এই জাতীয় ফ্যাক্টরিতে যারা যে ওয়ার্কাররা আছে তাদের কাজ আপনারা কখনো দেখেছেন কিনা তাদের কাজটা এতই কষ্টকর তাদের পক্ষে পানি না খেয়ে এই ধরনের কাজ করা আসলে সম্ভব না তো তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে ওনারা ওই রমাদান মাসে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা যদি তারা করতে পারে তাহলে সেটা করে তারা রোজা রাখবে আর যদি এই উপার্জনের মাধ্যম ছাড়া তাদের পক্ষে আর অন্য কোনো উপার্জনের পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নাই হয় তাহলে সারিয়া ইসলামিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে এই সিয়ামগুলো কাজা করে নিতে হবে কারণ ইসলামী সারিয়ার অনেকগুলো মাকা আসেদ আছে যেই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে সারিয়াকে আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটা মাকা আসেদ হচ্ছে হেফজুন নাফস মানে জীবন বাঁচানো এটা জরুরি আগে তো আপনার জীবন বাঁচাতে হবে জীবনের জন্য সারিয়া সারিয়ার জন্য জীবন নয় তাই তাদের জন্য ইসলামী সারিয়া ছাড় দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ফ্লেক্সিবল টাইমে লেটসে তারা যদি চৈত্র মাসের সময়ে রিক্সা পুলিং করার কারণে রোজা রাখতে না পারে তাহলে শীতের সিজনে তাদের যখন সুযোগ হবে যতগুলো রোজা তারা ভেঙেছে এগুলোর কাজা করে ফেলবে এখন এটার দালিল কি দালিল হচ্ছে সুরা বাকারার দুই শত ছিয়াশি নাম্বার আয় যেখানে আল্লাহ তালের সাথ করছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উস আহা আল্লাহ তালা তোমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি তো এই জাতীয় লোকদের পক্ষে আসলে এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের পক্ষে সম্ভব না রোজা রাখা এবং সুরা নেসার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বলে আতুলু আংফুসাকুম ইন্নাহ খ্যানা বিকুম রহিমা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ধ্বংস করে দিও না আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহম দিল তোমরা কেন নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করবে এবং আপনি যদি সফরের মধ্যে কেন রোজাকে রোজা ভাঙার অনুমতি দেয়া হলো এটা নিয়ে যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন ওখান থেকে ক্যাস করে যদি আপনি ভাবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সফরে রোজাকে রোজা না রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে ছাড় দেয়া হয়েছে কারণ সফরে পেরেশানি আছে অনেক কষ্ট আছে ডিফিকাল্টিজ আছে তো সফরে যে পরিমাণে কষ্ট যারা মরুভূমিতে কাজ করে আমাদের যে ভাইরা আমাদের যে রেমিটেন্স ফাইটাররা মরুভূমিতে কাজ করে যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে প্রচন্ড রোদে 
তাদের যদি আউট অফ ক্যাপাসিটি হয় এবং এটা ছাড়া উপার্জনের কোনো মাধ্যম না হয় তাহলে অবশ্যই শরিয়া তাদেরকে ছাড় দিবে এবং সেটার আলোকে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রমাদানে যদি অন্য কোনো ধরনের উপার্জনের মাধ্যম তারা ব্যবস্থা করতে পারে সেটা সবচেয়ে ভালো সাত নম্বর ইসলাম যাদেরকে রোজার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছে তারা হচ্ছে হামেল গর্ভবতী নারী প্রেগনেন্ট ডক্টর যদি বলে যে রোজার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে যেহেতু তিনি হয়তো না খেয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু তিনি না খেলে বাচ্চা তো খাবার পাবে না বাচ্চা তখন রক্ত শূন্যতায় ভুগবে ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগবে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে তো এই জন্য সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে গর্ভবতী নারী তবে পরে তারা কাজা করে নেবেন পাশাপাশি আল মোর দেয়া মানে ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যে মায়েরা দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদেরকে কারণ মায়েদের বুকে দুধ হয় তারা সারা দিন যেটা খান সেটার পুষ্টি থেকে তাদের ব্রেস্টে দুধ আসে তো ওনারা যদি নিজেরাই খেতে না পারেন রোজার কারণে তাহলে বুকে দুধ আসবে না ফলে একেবারে যারা একেবারে দুগ্ধপুষ্য যে শিশু তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে সারভাইভ করা এই জন্য গর্ভবতী নারীদেরকে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যারা দুধ খাওয়াচ্ছে এরকম নারীরা তাদের জন্য সারিয়া ছাড় দিয়েছে ডক্টরের কনফার্মেশন সহকারে তারা চাইলে রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো কাজা করতে হবে এটার দালিল হচ্ছে সুনান আবু দাউদের একটি হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ আজা ওয়াজাল্লাহ ওয়াদা আনিল মুসাফির সাতরাসলাতি ওয়াসুয়াম ও আনিল হামিল ওয়াল মুরদে যারা সফর করে তাদের সালাদকে অর্ধক করে দেওয়া হয়েছে মানে তারা কসর পড়তে পারবে এবং তাদের জন্য সিয়ামের ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি গর্ভবতী নারী এবং দুধ খাওয়াচ্ছে এমন নারীদের কসারিয়া ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে আল্লাহ তাদের থেকে সিয়ামের বিধানকে লাঘব করে দিয়েছে বা নামিয়ে নিয়েছে ফলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং পরবর্তীতে এগুলোর কাজা করে নিলেই হবে কতগুলো রোজা ভাঙলো জাস্ট এগুলো কাজা করে নিলে হবে ইনশাআল্লাহ এরপর নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের বন্ধুদের যখন পিরিয়ড চলে যাদের পিরিয়ড চলে যেটাকে হায়েদ বলে আরবিতে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখা যাবে না তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে এগুলো কাজা করবে পরে পাশাপাশি নেফাজ যেটাকে বলে আফটার বেবি ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা পোস্ট পাটাম পিরিয়ড যেটাকে বলে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমাদের মায়েদের বন্ধের যে ব্লিডিংটা হয় লম্বা সময় প্রায় চল্লিশ দিন রমাদান মাস যদি ওই টাইমে পড়ে যায় তাহলে এই সিয়ামগুলো তারা রাখতে পারবেন না এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কয়টা রোজা তাদের ভাঙলো সে কারণে তারা গুণে রেখে পরবর্তীতে এগুলো আদায় করবে এর দলিল হচ্ছে সুনানি তিরমিজের হাদিস বর্ণনা করেছেন আম্মাজান আয় সরদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন যে কুন্না নাহিদ আলা আহদি রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আম্মাজান আয়সা বলেন আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে যখন আমাদের মাসিক হতো সোম্মা নাথুর এরপর আমরা সুস্থ হতাম ফাইয়া মরুন আবি কদা ইসিয়াম তখন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম রোজাগুলো কাজা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করতেন কয়টা ভেঙেছ কাজা করে নাও ওলা ইয়া মরুন আবি কদা ইসাল্লা কিন্তু সালাদগুলো কাজা করার আদেশ করতেন না এবং এই বিধানটা সচরাচর বিধান আমরা জানি যে হাইজের কারণে মাসিকের কারণে বোনদের যে সিয়ামগুলো কাটা যায় এগুলো কাজা করতে হয় কিন্তু সালাদগুলো পরে আর কাজা করা লাগে না এবং আমরা জানা আশরাদ আল্লাহ ওনার রমাদান যে সিয়ামগুলো কাজা হতো এগুলো তিনি পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় এক বছর পর এগারো মাস পরে এগুলো পালন করতেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকটাকে খেয়াল করে কারণ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও রমাদানের পরে সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তো রাসুল সাহা ইসলামের সাথে মিলিয়ে উনিও ওনার ফরজ ভাঙ্গা রোজাগুলো উনি রেখে ফেলতেন তাহলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং আমরা জানা আয়সা দুজনে মিলে রোজা রাখছেন বছরের অন্যান্য সময় আমরা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা ওনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতেন না এই কারণে কারণ অন্য সময় আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম হয়তো দিনের বেলায় আমরা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার সঙ্গ চাইতে পারেন তো উনি যদি কাজা রোজা রাখেন তখন তো সঙ্গ যেতে পারবেন না তো এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকে খেয়াল করে আমরা জানা আয়সা সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় দশ এগারো মাস পরে সাবান মাসে ওনার কাজা রোজাগুলো রেখে ফেলতেন রমাজানের আগে দিয়ে কারণ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও সাবান মাসে বেশি নফল রোজা রাখতেন ফলে ফলে আমরা জানা আয়সার সঙ্গ পাওয়ার প্রসঙ্গটি দিনের বেলা আর আসতো না তো এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা এই রোজার বিধান থেকে ছাড় দিয়েছেন তবে যাদের ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি যে যাদের কাজা করতে হবে তারা পরবর্তীতে কয়টি রোজা ভেঙেছিল এই পরিস্থিতির কারণে সেগুলো খুব খেয়াল করে ডায়েরিতে টুকে রাখবে অথবা মোবাইলে নোট করে রাখবে কিংবা খেয়াল রাখবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই সেগুলোর কাজা করতে হবে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে যে আজকে কথা বলার কথা ছিল প্রথম বিষয়টি আমরা আলোকপাত শেষ করলাম
এই যে আমরা সিয়াম পালন করছি প্রায় ছয়টি রোজা রাখলাম কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এ নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রশ্ন আশা করি আজকের লাইফ সেশন টি শুনবার মধ্য দিয়ে আপনাদের সংশয় দূর হবে ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সিয়ামের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে চাই যে সিয়াম কাকে বলে সিয়াম বা আসম এটা সংজ্ঞা হচ্ছে আসম হুয়াল ইমসাক আনিল আখলি ওয়াশুরবি ওয়াল জিমাই মিন থুলু ইল ফাজরি ইলা গুরু বিশ্বামসি মা আনিয়া অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে তুলো আল ফাজর ইলা গুরু বিশ্বামস ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে এন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াদকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার সিমেন আউট হয় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নিই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রমাদানে ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইনটেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে তাহলে তাদের রোজা ভেঙে যাবে এবং এই ইচ্ছাকৃত খাওয়া পান করা এবং ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করা এটা খুব ভয়ঙ্কর এই কারণে আপনার যে রোজাটা ভাঙলো এটা শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও করতে হবে এবং কাফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা সিক্স জিরো রিপিট ষাটটি রোজা রাখা এবং মোতালিয়ান ধারাবাহিকভাবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না তো এটা খুবই বড় একটা থ্রেট সারিয়ার পক্ষ থেকে এবং বড় একটা ওয়ার্নিং যারা রমাদানের রোজাকে ভঙ্গ করে এটা পানাহারের কারণে হোক স্ত্রী সম্ভোগের কারণে হোক হাজব্যান্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল ইন্টিমিসের কারণে হোক এতে যদি রোজা ভঙ্গ হয় শুধু কাজা করলেই হবে না আপনাকে কাফারাও দিতে হবে এবং হানাফি এবং মালিকি মাঝাবে এই কাফারা ওয়াজিব হয় দুটি কারণে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ অর্থাৎ আপনি যদি দিনের বেলা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমিসিতে যান স্ত্রীর সাথে তাহলে আপনার কাজাও লাগবে কাফারাও লাগবে কিন্তু সাফি এবং হাম্বালি মাঝাবে শুধু স্ত্রী সম্ভোগটাকেই কাফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তো আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বেশিরভাগ লোকজনই হচ্ছে বা নাইনটি পারসেন্ট মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট হানাফি মাসাবকে আমরা অনুসরণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাই সাজেস্ট করব যে যদি আপনি খেয়ে ফেলেন রমজানে ইচ্ছাকৃত যদি আপনি মানে খাবার খাওয়ার মধ্য দিয়ে রোজা ভাঙেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসির কারণে রোজা ভাঙেন তাহলে আপনাকে কাজাও করতে হবে আপনাকে কাফারাও করতে হবে সো এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা পরবর্তীতে রাখা এবং একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা কিন্তু ওই ষাটটি রোজা রাখলেও রমাদানের একটি রোজার যে বারাকা বা মাহাত্ম সেটা কিন্তু হাসিল হবে না সো বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে কোনোভাবেই আমরা এই পাপ কাজের সাথে যেন জড়িয়ে না যাই চার নম্বর হচ্ছে ভমিটিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এর দরিল হচ্ছে সোনানে তিরমিজির হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান জারা আহুল কই উ আই গলা বাহু ফলাই আলাইহি কদ কারো যদি বমি চলে আসে মানে বমি তার উপর বিজয় লাভ করে অর্থাৎ বমি চলে আসলো হুট করে অসুস্থতার কারণে বা খারাপ লাগছে বমি চলে আসলো তাহলে কিন্তু তার কাজা করা লাগবে না রোজা ভাঙবে না কিন্তু অমানিস তখা আমাদান ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি আনতে চায় এবং বমি করে ফেলে ফাল ইয়াকদি তার রোজা ভেঙে যাবে এবং সে যেন এই রোজাটি কাজা করে তাহলে চার নম্বরে জানলাম ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভেঙে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাস্টার বেশন যেটা কার্বিতে বলা ইস্তিম না বাংলায় বলা হয় স্বপ্ন হস্তমৈথুন এই কাজ যদি কেউ করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বীর্যপাত করে তাহলে সে কারণে কিন্তু আপনার রোজাটি ভেঙে যাবে সো যুবক ভাইরা যুবক যুবতীরা খুবই সাবধান এটা একটা বড় ধরনের পাপ কবিরা গুণা মিনাল কাবা এর এবং রমাদানে যদি কেউ এই কাজ করে তার রোজা কিন্তু ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সেই বোখারের হাদিস হাদিসে কুৎসি যেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াদা আউতো আমাহু আ সরাব
ওয়াশাহাওয়াতাহু মিন আজলি রোজাদার রমজান মাসে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবারকে বর্জন করে পান করাকে বর্জন করে এবং তার শাহাওয়াতকে বর্জন করে তার যে ডিজায়ার তার যে যৌন তাড়না এটাকে সে অবদমিত করে রাখে কন্ট্রোল করে রাখে সো আপনি যদি ইস্তেম না করেন অর্থাৎ মাস্টারবেশন করেন তার মানে এর মাধ্যমে আপনি আপনার শাহাওয়াতকে আপনার খায়েশকে আপনি পূরণ করলেন সিমেন আউট করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার এই শাহাওয়াতকে অর্জন করে ফেললেন ফলে এই যে সিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে শাহাওয়াতকে বর্জন করা সেটা হয়নি ফলে এ কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সো খুব সাবধান ছয় নম্বর হচ্ছে কেউ যদি সিগারেট খায় স্মোকিং করে স্মোকিং ইন ভ্যালিডেটস দ্য ফাস্ট স্মোকিং এমনিই তো এটা বড় ধরনের গুণা এটা স্বাস্থ্যহানি হয় পরিবেশ দূষণ করে আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি সো যারা স্মোকিং করছেন রমাদানে খুবই সাবধান আপনাদের রোজা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ স্মোকিং এর মাধ্যমে যে টোবাকোর যে ধোঁয়া এবং এর মধ্যে কিছু পার্টিকেল কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে চলে যাচ্ছে স্টোমাকে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এই জন্য স্কলাররা বলেছেন যে স্মোকিং করলে রোজা ভেঙে যায় সাত নাম্বার হচ্ছে নাকে যদি আপনি কোনো ঔষধ দেন লেটস এ নোজ ড্রপ ইটস ভেরি সেন্সিটিভ আই রিপিট আমি আবার বলছি নাকে যদি আপনি কোনো ধরনের ড্রপ ইউজ করেন কারণ আওয়ার নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিচ টু আওয়ার স্টোমাক আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু আমাদের স্টোমাকে পানি খাবার এগুলো পৌঁছে যায় এই জন্য দেখবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে অনেক সময় নাক দিয়ে সেলাইন দেওয়া হয় নাক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তার মানে নাক দিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে বা আমাদের স্টোমাকে খাবার পৌঁছানোর একটা গেট ওয়ে আছে সো এই নোজ ড্রপে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটা ভেরি সেন্সিটিভ সাধারণত ইউজালি ইট গোজ ইন সো এই জন্য স্কলারদের ভিউ হচ্ছে যে আপনি নাকের ড্রপ যদি ইউজ করেন এটার স্বাদ গলায় চলে যাবে এবং স্টোমাকে চলে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা সো এটা এটাতে রোজা ভেঙে যাবে তাই আমরা সাজেস্ট করি আপনি রাত্রিবেলায় নাকের ড্রপ ইউজ করবেন নাক দিয়ে কোনো ওষুধ ইউজ করলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সুনানি তিরমিজের হাদিস আল্লাহ রাসুসা ইসলাম এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে আসবে গিল বুধু তুমি অজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করো ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসোয়াবে আর অজুর সময় আঙ্গুলগুলো সুন্দর করে খিলাইল করে করে পানি পৌঁছে দাও ওয়াবালিক ফিল ইস্তিং শাক আর ভালো করে নাকে পানি দাও আমরা অজুর সময় নাকে পানি দিয়ে ইস্তিং শাক করি তবে ইল্লা আন থাকু না স ইমান তবে তুমি যদি রোজা অবস্থায় থাকো তাহলে নাকে পানি দিতে যেও না নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিও না কারণ রোজা অবস্থায় নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিলে এটা আপনার খাদ্য নালী দিয়ে স্টোমাকে আপনার পাকস্থলিতে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রোজা ভেঙে যাবে তাই নাকের ড্রপ যদি আপনি ইউজ করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা এই পয়েন্টটাও ভালো করে আশা করি বুঝতে পারলাম যে আমরা কি কি কাজ করলে আমাদের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটিও আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সর্বশেষ পয়েন্টে তাহলে আমরা এখন চলে যাব আমরা আগেই বলেছিলাম সর্বশেষ পয়েন্ট হচ্ছে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফাস্ট এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের মধ্যে খুবই কনফিউজিং এবং প্রায় আমাদের কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন আসে যে হুজুর এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা এটা করলে রোজা ভাঙবে কিনা তো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা প্রায় আমাদেরকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখে এবং আমরা অনেকে এ ব্যাপারে কনফিউজ থাকি কিন্তু আসলে এই সমস্ত জিনিসের কারণে রোজা ভাঙে না সেই বিষয়গুলো আমরা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আজকের লাইফটি শেষ করব ইনশাল্লাহ তাহলে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে না আমরা সেগুলো খুব সংক্ষেপে জেনে নিব এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে রমজানের দিনের বেলায় যদি অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ভুলে গিয়ে যদি কেউ খায় অথবা জোর করে যদি তাকে কেউ খাইয়ে দেয় খেতে বাধ্য করে এই সমস্ত কারণে কিন্তু রোজা ভাঙবে না লেটসে আপনি হঠাৎ করে দিনের বেলা এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে মনে হলো যে আমি তো রোজা এরকম অনেক সময় হয় কিন্তু ওজু করতে যেয়ে অনেকে পানি খেয়ে ফেলেন পরে মনে হয় রোজা তো এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা আপনি যদি পেট ভর্তি ভাতও খেয়ে ফেলেন পুরো এক প্লেট ভাতও খেয়ে ফেলেন খাওয়ার পর যদি মনে হয় ইস আমি তো এটা তো রমাদান আমি তো রোজা তো এই যে ভুল করে আপনি খেয়ে ফেললেন পান করলেন এতে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না এর দারিল হচ্ছে সাহি বোখারের হাদিস আল্লাহ রাসুসা ইসলাম এরশাদ করছেন মান্নাসিয়া ওহুয়া সাইম কেউ রোজা রাখা অবস্থায় যদি ভুলে যায় যে সে রোজা রেখেছে খেলা আউ সারিবা তারপর সে যদি কিছু খেয়ে ফেলে কিংবা কিছু পান করে ফেলে ফাল ইউথিম্মা সৌমাহ সে যেন তার রোজাকে পরিপূর্ণ করে কারণ ওর রোজা ভাঙেনি তো ভুল করে খেয়েছে কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছে আল্লাহই তাকে পান করিয়েছে এই জন্য সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদের অনেকের এই মিস্টেকটা হয় রমজানের দিনের বেলায় ভুল করে যদি আপনি পানি খেয়ে ফেলেন বা কিছু খেয়ে ফেলেন 
আপনার রোজা ভেঙেছে বলে বলে আপনি ভুল করবেন না মনে করে ভুল করবেন না আপনার রোজা ভাঙেনি ইউর সিয়াম ইজ স্টিল ওকে সো আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন কারণ আল্লাহই আপনাকে খাইয়েছে আল্লাহই আপনাকে পান করিয়েছে ভুলের কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে না আর একটি হাদিস দলিল যে হাদিসটি সাহিব নে হিব্বানে এসেছে মুস্তদরাকে হাকিমে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান আফতারাফি শাহরি রমাদনা নাসিয়ান কেউ যদি রমজান মাসে দিনের বেলা ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলে ফালা কদা আলাই ওলা কাফারা তাহলে তার কাজাও করা লাগবে না কাফারাও দেয়া লাগবে না কারণ তার রোজাই তো ভাঙেনি তাই ভুল করে খেলে পান করলে রোজা ভাঙে না এ হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যারা বিবাহিত দিনের বেলা যদি বিবাহিত কেউ ভালোবাসার আতিশাহ্যে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিংবা কিস করে এই কিসিং এর কারণে এবং হাগিং এর কারণে ভালোবাসা প্রকাশ করার কারণে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কিন্তু আমরা সাজেস্ট করব যে এই জাতীয় কাজে যাতে আমরা দিনের বেলা জড়িয়ে না পড়ি কারণ আপনি যদি আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন বা কিস করেন এতে হয়তো আপনি সেক্সুয়ালি আরো এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন হয়তো এক পর্যায়ে আপনি একেবারে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে চলে গেলে আপনার আপনি হয়তো ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে গেলেন বা ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্সে গেলেন আপনি একটা হারাম কাজ করে ফেলেন এবং আগে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে সেক্ষেত্রে আপনার শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও দেওয়া লাগবে এবং এটা একটা বড় ধরনের ওয়ার্নিং এবং মহাবিপদে তখন আপনি পড়ে যাবেন এজন্য আমরা সাজেস্ট করি যে দিনের বেলায় এই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি তারপরে ওকেও যদি ভালোবাসার আতিশাহ্যে দিনের বেলায় আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি জড়িয়ে ধরেন বা চুমু খান এতে কিন্তু আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না এর দলিল হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রাসুল ইসলামের প্রিয়তমা সহধর্মিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন কেন নবী ও সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লাম ইকবিলু ও হুয়াসাইম আল্লাহ রাসুল ইসলাম রমাদান মাসে দিনের বেলায় আমাকে চুমু দিতেন ওয়াইবা শিরু ও হুয়াসাইম এবং তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন আগলে রাখতেন রোজা রাখা অবস্থায় তো এটাই প্রমাণ করে যে চুমু দিলে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে কিস করলে বা হাক করলে এতে করে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না তবে আমরা এটাকে সাজেস্ট করি না যেহেতু এটার কারণে আপনি সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন এবং আপনি বড় ধরনের কবিরা গুণে লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন তবে কারো যদি নিজের ওরকম কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তিন নম্বর হচ্ছে ওয়েড ড্রিম যেটা কার্বিতে বলে আল এহতিলাম বাংলায় অর্থ দাঁড়াবে স্বপ্ন দোষ অর্থাৎ রমাদানে দিনের বেলায় আপনি ঘুমিয়ে আছেন এমন কিছু হয়তো স্বপ্নে দেখেছেন যেটার কারণে আপনার উত্তেজনা চলে এসেছে এবং সিমেন আউট হয়েছে দেহ থেকে বীর্যপাত হয়েছে তো এটার কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আপনি ঘুমিয়েছিলেন আমরা শুরুতেই শুনেছি যে রুফি আল কালাম আন সালাসা আনিন না ইমি হাত্তাই ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর থেকে শারিয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় তো ঘুম অবস্থায় তো আপনি ইচ্ছাকৃত এটা করেননি ফলে এই যে আপনার সিমেন আউট হলো এতে করে আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না জাস্ট আপনার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে আমরা জানি যে সিমেন আউট হলে দেহ থেকে বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হয় আপনি ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি গোসল করে নেবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ স্বপ্নদোষের কারণে রমাদানে দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে যেটাকে ওয়েড ড্রিম বলে এতে আপনার রোজা ভাঙবে না চার নম্বর হচ্ছে ব্লাড টেস্ট অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হুজুর রমাদানে রোজা রেখে ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা কি মনে হয় আপনাদের ব্লাড টেস্ট করা যাবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন ব্লাড টেস্ট করা যাবে ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ যেহেতু এটা খুব অল্প পরিমাণের রক্ত নেওয়া হয় সামান্য কিছু রক্ত নিয়ে সাধারণত এই মেডিকেল টেস্টগুলো করা হয় এতে রোজাদারের দেহে কোনো প্রভাবও পড়ে না কোনো দুর্বলতাও আসে না ফলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ পাঁচ নম্বর হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভূমি করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ইচ্ছা করে রোজা ইচ্ছা করে রোজা অবস্থায় যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যায় তাহলে ওই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো বমি আসে এবং ওই হাদিসটা আমরা উল্লেখ করেছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভমিটিং করে ফেলে তাহলে কিন্তু ওই ভমিটিং এর কারণে তার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ ছয় নম্বরে হচ্ছে নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে অনেক সময় রক্ত পড়ে অনেকের এতে রোজা ভাঙবে কিনা না এতে যেহেতু অল্প রক্ত এটা কোনো প্রভাব ফেলে না দেহে এতে করে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না রমজান মাসে অনেকের দাঁত ফেলা লাগতে পারে রিমুভিং টুথ ডিউরিং রমাদান তো যদি কারো দাঁত পড়ে যায় বা দাঁত ফেলতে হয় দাঁত ফেলার কারণে যে সামান্য ব্লিডিং হয় এতে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না আট নম্বর হচ্ছে ইনজেকশন অনেকে এই প্রশ্নটা আমাদের করে থাকেন যে রমাদান মা
যদি সেই ইনজেকশনটা সিম্পল পেইন কিলার ইনজেকশন হয় ব্যথানাশক ইনজেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন হয় এই জাতীয় কোনো মেডিকেশন বা ভ্যাকসিন জাতীয় ইনজেকশন হলে সেটা আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ কিন্তু ওই ইনজেকশন যদি স্বাভাবিক ইনজেকশন না হয় কোনো এনার্জেটিক ইনজেকশন হয় যেটার মধ্যে ফুড সাপ্লিমেন্টারি আছে অথবা যেটার মধ্যে নিউট্রিশিয়াস যেটা নিউট্রিশন ভ্যালু আছে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ইনজেকশন এখন এমন অনেক ফুড সাপ্লিমেন্টারি ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন আবিষ্কার হয়েছে যেটা আপনার দেহে পুষ করলে তিন দিন চার দিন আপনার ক্ষুধা লাগবে না পুষ্টি শূন্যতায় ভুগবেন না এটা এত এনার্জেটিক ইনজেকশন এই জাতীয় ইনজেকশন দিলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে কারণ তখন আপনি ইনডাইরেক্টলি সেই আল আকল বা সুর আমরা শুরুতে যেটা বলেছি খাওয়া এবং পান করা অর্থাৎ পানাহার সেটাই আপনি করছেন আপনি সরাসরি হয়তো মুখ দিয়ে খাদ্য নালে দিয়ে আপনার পাকস্থলী বা স্টোমাকে খাবার পাঠাচ্ছেন না কিন্তু ইনডাইরেক্টলি এনার্জেটিক বা ফুড সাপ্লিমেন্টারি কিংবা নিউট্রিশন ভ্যালিউ আছে এরকম ইনজেকশন পুশ করে কিন্তু এই খাবার বা পানীয়ের কাজে আপনি আপনারা করছেন তো এই জাতীয় ইনজেকশন হলে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এমনি সিম্পলি কোনো ভ্যাকসিন পেইন কিলার ইনজেকশন এই জাতীয় সাধারণ ইনজেকশন ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের ডেইলি লাইফে কিছু কমন বিষয় আছে যেগুলো আমরা বাসায় বা বাসা বাড়িতে ঘরে ইউজ করি এগুলোর ব্যাপারে আমরা প্রায় প্রশ্ন শুনি যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কিনা এর মধ্যে একটা হচ্ছে টুথপেস্ট টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কিনা এবং যদি ব্রাশ কেউ করে তাহলে রোজা ভাঙবে কিনা এর উত্তর হচ্ছে কেউ যদি টুথপেস্ট দিয়ে রমাদানে দিনের বেলায় ব্রাশ করে তাহলে তার রোজা ভাঙবে না তবে এটা মাকরু হবে মাকরু হবে এই কারণে কারণ এটা খুব ঝাঁঝালো এটার মধ্যে এক ধরনের স্বাদ থাকে এবং দিনের বেলা কেন আপনি এটা করবেন আপনি মেসওয়াক করবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সুন্না হচ্ছে মেসওয়াক করা দাঁতের সুরক্ষা দেয় দাঁতকে মজবুত করে দাঁতকে সুন্দর রাখে দাঁতকে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নেমা সেওয়াক আর জাইতুন জাইতুনের ডাল দিয়ে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মেসওয়াক করতেন তাই আমরা সাজেস্ট করব দিনের বেলা আপনি মেসওয়াক করবেন আপনি যদি ব্রাশ করতে চান তাহলে আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে সাহারি খাওয়ার পরে যেহেতু অনেক ফুড পার্টিকেল দাঁতের কনায় জমে থাকে সাহারি খাওয়ার পরে ফজর শুরু হওয়ার আগে আপনি পেস্ট দিয়ে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলেন সারা দিনের জন্য আপনি ফ্রেশ আর প্রত্যেক নামাজের আগে আপনি মেসওয়াক করুন কিন্তু কেউ যদি দিনের বেলা কোনো কারণে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলে এ কারণ তার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তারপর মাউথ ওয়াশ আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করি অনেক সময় বিভিন্ন মিটিংয়ে অনেকে থাকে কাছাকাছি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে হয় এই এই জাতীয় সোশ্যাল এনগেজমেন্টের সময় অনেকে ওই মিটিংগুলোতে যাওয়ার আগে মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে আসে তো কেউ যদি মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে তার রোজা ভাঙবে কিনা না এতে তার রোজা ভাঙবে না এক্ষেত্রেও তার রোজা মাকরু হবে যেহেতু এটার একটা স্বাদ আছে এবং এটা সে না নিলেও পারতো সে যদি মিসওয়াক করতো তাহলেও কিন্তু তার মুখের পরিচ্ছন্নতাটা অর্জিত হতো এই জন্য আমরা রমাদানের দিনের বেলায় টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ এগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করি না অনুৎসাহিত করি আমরা সবসময় মেসওয়াকের কথা বলি তবে কেউ যদি এটা করে তাহলে কিন্তু তার রোজা ভাঙবে না অনেকে মনে করে থাকেন যে একটা হাদিসে এসেছে যে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ এটা আল্লাহর কাছে মেসকের যে পারফিউম সেটার চেয়ে বেশি দামি আল্লাহ তালার কাছে সুবাহি সো এই দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে দামি বলে আপনি সারাদিন দাঁত না আমি যে মেসওয়াক না করে দুর্গন্ধ মুখ করে রাখবেন বিষয়টি কিন্তু এমন নয় এটা বলা হয়েছে ফামি সাইম রোজাদারের মুখের গন্ধ যেটা সারাদিন ফ্যাস্টিং এর কারণে তার পাকস্থলী থেকে একটা ব্যাড স্মেল বা ব্যাড অর্ডার আসে স্বাভাবিক যে গন্ধটা সেটা হচ্ছে আপনি সবসময় মেসওয়াক করার পরেও সারাদিন ফাস্টিং এর কারণে এক ধরনের গন্ধ আসবে সেটা তাই বলে আপনি দাঁত পরিষ্কার না করে নিজেকে অপরিচ্ছন্ন রেখে কিন্তু অন্য কাউকে কষ্ট যেতে পারবেন না তাহলে টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ ইউজ করলে রোজা ভাঙে না কিন্তু এটাকে আমরা অনুৎসাহিত করি এবং টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করতে চাইলে ব্যাটার আপনি সাহারি খাওয়ার পরে ফজর শুরু হওয়ার আগেই আপনি এটা শেষ করে ফেলবেন আমরা দিনের বেলা মেসওয়াকের ব্যাপারে সবসময় উৎসাহিত করে থাকি মেসওয়াক এটা দাঁতের জন্য ভালো এবং এটা আল্লাহ রসুল ইসলামের সুন্না ডিরেক্টলি সুন্না সো সেটা করবেন ইনশাল্লাহ এরপর অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন আতর দেয়া যাবে কিনা পারফিউম দেয়া যাবে কিনা হ্যাঁ রমাদানের রোজা রেখে আতর ব্যবহার করা যায় পারফিউম ব্যবহার করা যায় আল্লাহ হাবিস ইসলাম রমাদানেও তিনি আতর ব্যবহার করতেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না এরপর চোখের ড্রপ চোখের সমস্যার কারণে আমাদের অনেকের চোখের ড্রপ ইউজ করা লাগে এতে রোজা ভাঙবে কিনা না এতে রোজা ভাঙবে না সুরমা দিলে রোজা ভাঙবে না মেয়েরা যদি চোখের সৌন্দর্যের জন্য আইলাইনার ইউজ করে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কারণ হাদিস
সুরমা দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সুরমা দিয়েছেন এবং এটা এটা কোনো খাবার জাতীয় কিছু না যেটা পেটে পচবে সো আই ড্রপ দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না সুরমা দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না আই লাইনার এগুলো ইউজ করা যাবে রোজা ভাঙে না আর একটা কমন প্রশ্ন সব সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আমার আম্মা অসুস্থ ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট ইনসুলিন দেয়া যাবে কি না রমাদানে এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন কারণ ডায়াবেটিক্স এটা এখন একটা জাতীয় বাংলাদেশের জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে আমাদের ঘরে যারাই কিছুটা বয়স্ক আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি অনেকেই কিন্তু এই ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত তো ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য কিন্তু এই ইনসুলিনটা ব্যবহার করতে হয় এই ইনসুলিন ব্যবহার করলে রোজা ভাঙে না কারণ এটা কোনো ধরনের খাবার জাতীয় জিনিসও না এটা পাকস্থলিতেও পৌঁছে না এটা চামড়ার মধ্যে দেয়া হয় গোস্তের ভেতরে এটা ঢুকে ফলে ইনসুলিন দিলে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ দশ নম্বর হচ্ছে অনেক সময় যারা রান্না করেন এই ব্যাপারটা যারা রান্না করেন যারা শেফ রেস্টুরেন্টের শেফ বাবুরচি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক সময় রমাদানের দিনের বেলা রান্না করতে হয় সেক্ষেত্রে তিনি লবণ হলো কি না স্পাইসি হলো কি না এই সাতটা জিব্বা দিয়ে আন্দাজ করতে পারবেন কিনা এতে কি রোজা ভাঙবে উত্তর হচ্ছে না এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ এটাকে আরবিতে বলে তাদা ওক স্বাদ নেয়া জিব্বা দিয়ে আপনি টেস্টার দেখলেন যে লবণ কতটুকু হয়েছে এটা আমাদের প্রায়ই হয় হয়তো বাসায় আপনি বিশ পঁচিশ জনকে ইফতারের জন্য দাওয়াত করলেন এখন অবশ্য লকডাউনের কারণে এটা হচ্ছে না বা ইফতারের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে না বাসায় যদি বিশ পঁচিশ জনকে দাওয়াত করেন এবং তারা এসে খাবে ওই খাবারটাতে যদি খুব বেশি লবণ হয়ে যায় তাহলে মেহমানদের কষ্ট হবে এজন্য জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে জাস্ট লবণটা ঠিক আছে কিনা বা স্পাইসিটা ঠিক আছে কিনা এটা আপনি দেখে সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা ইফতারের প্রোগ্রামে লেটসে পাঁচশো মানুষের বিরিয়ানি রান্না করা হবে এখন এটাতে যদি লবণ বেশি হয়ে যায় তাহলে তো পাঁচশো মানুষের রোজাদারের কষ্ট হবে এই জন্য যিনি শেফ আছেন কুক আছেন বাবুরচি তিনি লবণটা দেখার জন্য জিব জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে একটু টেস্ট করতে পারবেন দেখবেন এবং দেখেই আন্দাজ করেই সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন যাতে ভিতরে কিছু চলে না যায় এই যে আপনি ট্রাই করলেন টেস্ট করলেন লবণটা এই তাদাও যেটাকে বলে আরবিতে এই তাদাউকের কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙে না কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি রমাদানে দিনের বেলায় মেসওয়াক করতেন কাঁচা জাইতুনের ডাল দিয়ে তো যারা জাইতুনের কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেন তারা দেখবেন যে এটার মধ্যে একটা লবণাক্ত স্বাদ আছে একটা ঝাঁজ আছে তো এই ঝাঁজ কিন্তু মেসওয়াক করতে গেলে জিব্বায় লাগে এতে আমাদের রোজা ভাঙে না পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গায় দেখবেন যে কিছু কিছু টিউবওয়েলের পানি খুব লবণাক্ত বা একটু মিষ্টি মিষ্টি তো এই সমস্ত লবণাক্ত পানি দিয়ে কিন্তু অজু করা যায় তো অজু করার জন্য যখন আপনি কুলি করলেন ওই কুলি করাতে কিন্তু লবণাক্ত পানির স্বাদ আপনার জিব্বায় লাগে কিন্তু ওই জিব্বায় লাগার কারণে কিন্তু আমাদের রোজা ভাঙে না তো সে কারণেই যদি খাবারের লবণ ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য জিব্বার সামনের অংশ দিয়ে যদি আপনি জাস্ট সিম্পলি একটু ট্রাই করেন দেখেন সাথে সাথে কুলি করে ফেলেন এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ আমি আমার লাইভের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার কিছু ডিসপিউটেড ইস্যু নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ এতক্ষণ যা বলেছি এগুলো খুব সুস্পষ্ট এগুলোর ব্যাপারে তেমন কোনো মতবিরোধ নেই এবার বলবো কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ আছে সেক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত তেমন কোনো অপিনিয়ন দিতে চাচ্ছি না আমি স্কলারদের কি কি মতামত আছে আপনাদের সাথে একটু করে শেয়ার করব। যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ আছে যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কি ভাঙবে না এবং এ ব্যাপারে প্রায় আমরা অনলাইনে কথা শুনি এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনহেলার অথবা নেবুলাইজার ফর অ্যাজমা পেশেন্ট যাদের হাঁপানির রোগী আছে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এই ইনহেলার দিলে রোজা ভাঙবে কিনা ইনহেলার যদি কেউ দেয় এতে করে রোজা ভাঙবে কিনা এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে স্কলারদের অপিনিয়ন হচ্ছে যদি এটা স্বাভাবিক ইনহেলার হয় অর্থাৎ পাফার ইনহেলার বলে যেটা দিয়ে শুধু অক্সিজেন প্রেস করা হয় এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ কিন্তু যদি ভ্যাপোরাইজেশন থাকে মানে এক ধরনের ধোয়া যেখানে মেডিসিনের পার্টিকেল থাকে এবং এটার সমূহ সম্ভাবনা আছে পাকস্থলের ভেতরে চলে যাওয়ার পাশাপাশি ড্রাই পাউডার ইনহেলার যেটাকে ডিপিআই বলে ক্যাপসুল সেট করে তারপরে এই ইনহেলারটা ব্যবহার করতে হয় এ জাতীয় ইনহেলার যদি হয় তাহলে এটার পার্টিকেল স্টোমাকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফলে এতে করে রোজা ভেঙে যাবে সো এটা একটা ডিসপিউটেড ইস্যু স্কলারদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যেমন শায়েক বিন বাজ মোহাম্মদ ইবনে সলি আল হোসাইমিন এবং দ্য স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইউসিং ফাতোয়াজ ইন সৌদি আরবিয়া তাদের মতে ইনহেলার যদি ইউজ করা হয় 
অ্যাজমা পেশেন্টের জন্য তাহলে রোজা ভাঙবে না কারণ এটা প্রেস করলে এটা ফুসফুসে যায় এটা স্টোমাকে যায় না ফুস ফুসফুসকে প্রসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের মতে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না তাহলে ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর এক নম্বরটা আমরা শুনলাম দুই নম্বর হচ্ছে সাপোসিটোরি যেটাকে অনেক সময় ডুসো বলি আমরা বাংলায় প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা কিংবা প্রচণ্ড জ্বর তো এই জ্বরকে থামানোর জন্য স্বাভাবিক ঔষধে যখন রোগী সুস্থ হচ্ছেন না তখন ফাইনালি ডাক্তার তাদেরকে ডুস ইউজ করতে বলে সাপোসিটোরি ইউজ করতে বলে অ্যানাল পেইন অ্যানাল মেডিসিন যেটা অ্যানাল পিল অর্থাৎ পাই পথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে এই ঢুসটা ঢুকানো হয় তো এটাও কিন্তু ডিসপিউটেড ইস্যু সেক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর মতামত হচ্ছে এতে করে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি ফত অনুযায়ী পাইপথ দিয়ে এই জাতীয় ওষুধ ঢুকালে এতে রোজা ভেঙে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সাধারণত সাপোসিটোরি দেয়া হয় কিন্তু খুব ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে সে যখন প্রচণ্ড রুগী প্রচণ্ড জ্বর তার গায়ে তো সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য রোজা ভাঙার সুযোগ দেয়া হয়েছে আপনি যদি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যান আমরা মারুইদের ডিসকাশন আমরা বলেছি প্রচণ্ড যখন অসুস্থ হয়ে যাবেন তখন তার জন্য রোজা ভাঙা যায় আপনি সাপোসিটোরি নিয়ে পরে কাজা করে নিলেই হবে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে এয়ার ড্রপ আমরা নাকের ড্রপের ব্যাপারে বলেছি যে নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিস্ট টু দ্য স্টোমাক নাক দিয়ে খাদ্য নালিতে খাবার পাঠানো যায় এবং এটা একটা গেট ওয়ে স্টোমাকে পৌঁছার সো নাকের ড্রপ তো রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এয়ার ড্রপ কানের ড্রপের ব্যাপারে স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে মডার্ন স্কলারদের মতে কানের ড্রপ দিলে রমাদানের দিনের বেলায় যদি কেউ ড্রপ ইউজ করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি মাজাব মতে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে হানাফি বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে যে কানে তেল দিলে বা এ জাতীয় ওষুধ ইউজ করলে এতে রোজা ভেঙে যাবে আমরা সেক্ষেত্রে হানাফি মাজাবের একটা প্রসিদ্ধ ফিকার কিতাব হেদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারে যেটা বাংলাদেশে কমিতেও পড়ায় আলিয়াতেও ফাজিলে এটা পড়ানো হয় তো সেখানে ওনারা উল্লেখ করেছেন যে কানে তেল দিলে বা ওষুধ ইউজ করলে এতে করে রোজা ভেঙে যায় হেদায়ের একটা টেক্সট হচ্ছে ওমান ওমান ইহতাখনা আউস क्षेत्र मेजरिटी स्कलर देख लान ड्रप दिल रोजा भांगे ना क्योंकि हानाफी फतो अनुजाई रोजा भेजे जाए तीन नम्बर हम हार्टर जो पेशेंटरा তাদের হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট ইউজ করা হয় এটাকে নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট বলে এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটটা জিব্বার নিচে রাখা হয় এটা খাওয়া হয় না তো জিব্বার নিচে রাখলে এই দেহ এটাকে অ্যাবজর্ব করে আর্টারের মধ্যে যে ব্লক পড়েছে ব্লক ছুটায় দেয় এবং হার্টের মধ্যে রক্তের পাম্পিংটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ফাংশন টু দ্য স্টোমাক এটা আসলে পাক এটা কোনো খাবারও না এটাকে গিলেও ফেলা হয় না আর এটা স্টোমাকেও যায় না তাই আধুনিক স্কলাররা বলেছেন যে এই নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট যারা হার্ট পেশেন্ট চেস্ট চেস্টের ভেতরে যে পেইন হয় এগুলোকে রিমুভ করার জন্য এই নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে কাপিং মানে এটাকে বলা হয় আল হিজামা সিঙ্গা সিঙ্গা নেওয়া দেহে অনেক সময় খুব পেইন হয় তো ওই পেইন রিলিভের জন্য সিঙ্গা লাগানো হয় তো ওই সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙবে কিনা এক্ষেত্রে এটাও ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি মাজাব মতে সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙে না কিন্তু হাম্বালি মাজাব মতে রোজা ভেঙে যায় হাম্বালি মাজাব তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে তারা বলেছে যে অল্প ব্লিডিং হলে রোজা ভাঙে না কিন্তু ব্লিডিংটা যদি খুব বেশি হয় কাপিং অর্থাৎ সিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে রক্ত দেহ থেকে বের হয় ওই পরিমাণে হয়ে যায় তাহলে তাদের মতো রোজা ভেঙে যাবে তো সিঙ্গা লাগানো বা কাপিংটা হচ্ছে হাম্বালি মাজাব একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং আধুনিক স্কলাররাও এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে অল্প রক্ত যদি পড়ে দাঁত থেকে নাক থেকে বা ব্লাড টেস্ট করার জন্য এতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু কাপিং পরিমাণ হেজামা করলে সিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে বেশি রক্ত বের হয় এই বেশি রক্ত বের হলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে বলে মডার্ন স্কলাররা বিশেষ করে হাম্বালি মাজাবের স্কলাররা মতামত দিয়েছেন কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আপনি যদি সিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজনও পড়ে দিনের বেলায় আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডোনেটিং ব্লাড রোজা রেখে আপনি ব্লাড ডোনেট করতে পারবেন কিনা এটাও একটা ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী রোজা ভাঙবে না 
তবে যদি খুব ব্লাড ডেয়ার কারণে যিনি ডোনার তিনি যদি খুব অসুস্থতা অনুভব করেন তাহলে তার রোজাটা মাকরু হচ্ছে এবং প্রচন্ড অসুস্থতা যদি অনুভব করেন দুর্বলতা অনুভব করেন তাহলে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন দুর্বলতার কারণে পরবর্তীতে এই রোজাটি তার কাজা করে নিতে হবে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের ফতোয়া কিন্তু আগে আমরা বলেছি হাম্বলি মাঝাব আবার এক্ষেত্রে বিপরীত মতামত দিয়েছেন তাদের মতে কাপিংটা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে রক্ত বের হলে রোজা ভেঙে যায় তো ব্লাড ডোনেশনে তো অনেক রক্ত বের হয় তো তাদের মতে রোজা ভেঙে যাবে এই যে সর্বশেষে আমি মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করলাম মডার্ন স্কলারদের মতামত দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত এখানে আমি উল্লেখ করিনি যেগুলোর কয়েকটি মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষের স্কলারদের কিংবা হানাফি স্কুল অফ থটের যে ক্লাসিক্যাল বুকগুলো আছে সেখানে কিছু মতবিরোধ পাওয়া যায় তো এই কন্টেম্পোরারি ফিকি ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো আগে ছিল না যেমন ইনহেলার ইউজ করা নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট ইউজ করা এগুলো আগে ছিল না তো এগুলো যেহেতু মডার্ন ইস্যু এগুলো সমাধান কি হবে তো এগুলো সমাধান করবে উনিশশো সালে একটা সেমিনার হয়েছিল সেমিনারটা হয়েছিল মরক্কোর কাসা ব্লাঙ্কাতে চার দিন ব্যাপী উনিশশো সালের জুন মাসের চোদ্দো থেকে সতেরোই জুন চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই চার দিন ব্যাপী একটা কনফারেন্স হয়েছিল ফোর ডেইজ রিলিজিয়াস মেডিকেল সেমিনার হয়েছিল যেহেতু এই ইস্যুগুলো ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর সাথেও জড়িত আবার মেডিকেল ইস্যুর সাথেও জড়িত এবং সেই সেমিনারের টাইটেল ছিল অ্যান ইসলামিক ভিউ অফ সার্টেন কন্টেম্পোরারি মেডিকেল ইস্যুস যেটা মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা শহরে হয়েছিল এবং এই সেমিনারে গোটা বিশ্ব থেকে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে যেহেতু আমরা যেহেতু সারিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করেছি যারা শুধু কোরআন সুন্না ফিক নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা মেডিকেল ইস্যুগুলো জানার কথা না আবার যারা মেডিকেল ইস্যুতে এক্সপার্ট তারা কোরআন সুন্না জানার কথা না তো এই জন্য এই সেমিনারটিতে ইন্টারন্যাশনাল এই সেমিনারটিতে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে উনিশশো সালে মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা শহরে ইনভাইট করা হয়েছিল তাদের রিসার্চ জমা দেওয়ার জন্য সেখানে তারা ইসলামিক জুডিস্ট মানে শারিয়া এক্সপার্ট কোরআন সুন্না এক্সপার্ট তাদেরকে দাওয়াত করেছিল দ্বিতীয়ত তারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদেরকে দাওয়াত করেছিল ডাক্তারদেরকে পাশাপাশি ফার্মাকোলজিস্ট যারা ড্রাগ এক্সপার্ট অর্থাৎ মেডিসিন এক্সপার্ট কোন মেডিসিনের কি ধরনের ইম্প্যাক্ট দেহের কোন জায়গায় পৌঁছে কিভাবে কাজ করে মুসলিম জুরিস্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং ফার্মাকোলজিস্ট যারা ঔষধের ব্যাপারে এক্সপার্ট এই তিন শ্রেণীর স্কলাররা সেই সেমিনারে গবেষণার শেষে যে মতামত দিয়েছেন ওনাদের মতামত হচ্ছে এই ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে যে কানে যদি আপনি ড্রপ ইউজ করেন তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না নারীদের ভেজাইনাল কোনো ধরনের মেডিসিন যদি জুনিপদ দিয়ে দেহের ভেতরে ঢুকানো হয় তারা বলেছেন যে সেটা সর্বোচ্চ তাদের গর্ভাশয়ে পচবে বা জরায়তে পচবে এতে রোজা ভাঙবে না এবং এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটের কথা আমরা বলেছি হার্টের পেশেন্টদের জীবন নিচে রাখলে এটা দেহ অ্যাবজর্ব করে ফেলে এটা স্টোমাকে যায় না এটা কোনো ধরনের খাবারও না ওনারা বলেছেন এতে করে রোজা ভাঙবে না এবং সেখানে ওনারা বলেছেন যে ইনহেলার দিয়ে স্বাভাবিক ইনহেলারের যে ইউসেজ এতে করে রোজা ভাঙবে না তো এই ওনারা যে ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসলামিক ফিক একাডেমি আছে আপনারা এটার নাম শুনে থাকবেন ওনারাও ওনাদের রেজুলেশনে এই একই মতামত উল্লেখ করেছেন যে এই কন্টেম্পোরারি ইস্যু যেগুলোতে হয়তো মুসলিম ইসলামিক স্কলাররা এ ব্যাপারে খুব ভালো জানে না সো আবার মেডিকেল স্পেশালিস্ট যারা তারাও ইসলামিক বিষয়ে জানে না ফলে এই তিন ধরনের স্কলারদেরকে এনে ওই কনফারেন্স থেকে এই সিদ্ধান্তে ওনারা স্কলার উপনীত হয়েছে সেখানে মুসলিম জুরিস্টরা ছিলেন মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা ছিলেন এবং ফার্মাকোলজিস্টরা মিলে ওনারা কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত্যভাবে মতামত পোষণ করেছেন মডার্ন স্কলাররা যে এই জাতীয় এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন বা ভেজাইনাল কোনো মেডিসিন কিংবা এয়ার ড্রপ বা ইনহেলার এতে করে ইনশাল্লাহ রোজা ভঙ্গ হবে না তো আশা করি এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে সম্যক একটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি সম্মানিত সুদীপ শেষে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা আজকে বেসিক্যালি ফিখু সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি আর আমরা বলেছি যে ফিখু সিয়াম অনেক ব্রড একটা ইস্যু সো এখানে রোজার সব মাসাইল নিয়ে আলোচনা করাটা দুষ্কর সেক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে না এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে তারপরেও সিয়ামের মাসারা রিলেটেড যদি স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমি বলবো আপনি যে দেশে আছেন 
আপনি যদি ইউকেতে থাকেন বা ইউএসএ থাকেন কিংবা বাংলাদেশে থাকেন আপনার স্পেসিফিক কোশ্চেন নিয়ে আপনি আপনার স্থানীয় কোনো মুফতি বা স্থানীয় স্কলারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যারা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত যে স্পেসিফিক কোশ্চেন সেটার আলোকে বিস্তারিত আপনাকে আরও জানাতে পারবে আশা করি আজকের এই লাইফটির মধ্য দিয়ে আপনারা ফিকুস সিয়ামিয়ার এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেছেন এবং আমি আশা করব আপনারা লাইফটি সবাই শেয়ার করে দিবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরাও আমাদের এই লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারে